आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पांच आसान तरीके जिसे आसानी से आप किसी भी चीज को हिंदी में टाइप कर सकते हैं और वो भी बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए तो आइए देखते हैं इनके बारे में कि हम कैसे ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं मैंने बताया आपको पांच तरीके तो पांच तरीके क्या क्या होंगे ये आपको आज जानना है और जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका लेकर चल रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह की हिंदी टाइपिंग या ऑनलाइन में आपको रिस्पॉन्ड करना है हिंदी में तो उनके लिए क्या क्या आपको करना है देखिए हम वापस चलते हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं उसमें स्टार्ट वाले बटन में जाना है यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्रोल पैनल यहाँ पर है इसको हम क्लिक करेंगे जैसे ही हमने कंट्रोल पैनल क्लिक किया आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आए हैं हमें किसी और से मतलब नहीं केवल लैंग्वेज क्लॉक लैंग्वेज और रीजन में जाना है हमने इसको दबा दिया अब यहाँ पर आप देखो टाइम दिया है और नीचे लैंग्वेज एंड रीजन दिया है हमने इसको सेलेक्ट किया अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो यहाँ देखते हो कि जितने भी आपके कंप्यूटर में लैंग्वेज हैं ये आपको डिस्प्ले में यहाँ नजर आने लगे ठीक है क्योंकि हमें चाहिए हिंदी हमने पहले से इसमें सेलेक्ट करके रखा है और इसलिए हम इसको ओके कर देते हैं एक चीज और है यहाँ पर आप जा सकते हैं एडिशनल सेटिंग में भी एडिशनल सेटिंग में आप जाते हो तो ये चीज़ें आपको पूछता है कि क्या रिसीव करना है आप इसको डायरेक्ट यहाँ से छोड़ सकते हो या बाहर आ सकते हो हमें कोई बंदा नहीं है ई वर्ड और लैंग्वेज सेटिंग के लिए आप इसमें भी एक चीज़ और देख सकते हो कि और सारे जो की लिखने या की के अलग अलग तरीके क्या है आप यहाँ देख पा रहे हो हिंदी आया है हिंदी में गूगल इनपुट आया है देवनागरी आया है और हिंदी ट्रेडिशनल आपको मैं गूगल इनपुट के बारे में आगे चल के बताऊँगा कि यहाँ हम ओके करके छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लिया है अब इसको हम देखते हैं फिर वापस चल करके कि हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई है अब हम टाइप करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है अब मान लीजिए कि एक हमने यहाँ वर्ड फाइल खोला है और यहाँ पर हमें हिंदी में टाइप करना है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक आपको लोगो दिख रहा है ये आपकी सेटिंग के ऊपर है कहीं आपको ऊपर आएगा नहीं तो नीचे नजर आएगा हमने इसको क्लिक कर दिया अब यहाँ पर वो हिंदी आ गया आपने देखा है यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट हो गया और हम कुछ भी आप जो कुछ भी चाहो आप उसे आसानी से यहाँ पर टाइप कर सकते हो कोई बंधन नहीं है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है हिंदी में जाना है हिंदी सेलेक्ट करना है और फिर वहाँ पर आप इसको हिंदी ट्रेडिशनल में जाओ और ट्रेडिशनल में जा करके जो पुराना तरीका है वो तरीका आप इस तरह से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो ठीक है तो मुझे आशा है कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया हम दूसरे तरीके पर जाते हैं किस तरह से लैंग्वेज हमारा सेटिंग काम करता है तो वापस हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि एक और हम यहाँ पर फाइल खोलते हैं या टैब खोलते हैं और जैसे हमने ये टैब खोला आपको इस तरह का कुछ नजर आएगा लेकिन हमारे साथ ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम टैब खोलते हैं तो आपका भूगोल का है ताकि आसानी से आपको यहाँ देखिए नाइन डॉट्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये गूगल के ऐप से गूगल के ऐप में जब कि आपने ई मेल आई से लॉगिन किया होगा तो वहाँ आपको नजर आएगा डॉक्स हम इसको क्लिक कर रहे हैं जैसे हम डॉक्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे यदि पहले का कुछ आपके पास है पहले का रिपोर्ट है या जो कुछ भी यहाँ पर सब मिल रहा है हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि बैंक जिसे आसानी से आप समझ पाओगे और ये देखिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया ऊपर आया अनटाइटल डॉक्यूमेंट्स उसके नीचे आया फाइल व्यू अब ये देखिए थोड़ा हाई लाइट हो गया है पहले वो डार्क में था अब लाइट में था फाइल पर क्लिक करोगे और जैसे ही फाइल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप नीचे स्क्रोल करते जाओगे वहाँ आपको नजर आएगा लैंग्वेज जी हाँ आप यहाँ देख पा रहे हो सबसे नीचे आपको लास्ट में लैंग्वेज दिख रहा है लैंग्वेज को हमने सेलेक्ट किया लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जितनी लैंग्वेज है आपको ऐसे नज़र आती आएगी लेकिन आपको करना क्या है ये तब तक जारी रखना है जब तक आपको हिंदी न मिल जाए और जैसे ही आपको हिंदी मिल गया यहाँ पर आपने हिंदी इसको सेलेक्ट आप देखोगे कि हमारे राइट साइड में यहाँ पर अ नज़र आ रहा है हमें वहाँ पर क्लिक करना है ठीक है उस आप के ऊपर आप क्लिक करोगे 
तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा और हमने दोबारा इसको करके देखा है कि काम करके हुआ है नहीं हुआ है आप इसको चेक कर सकते हैं अब हमें लिखना है कि मान लीजिए हमने लिखना है लाल तो एल ए एन लाल एल ए थी अब जो भी चाहे यहाँ पर लिखते जाओ और इस तरह से आप आप नाम काम दाम सब जो भी है आप यहाँ पर आसानी से टाइप कर सकते हैं ये हमने आपको बताया दूसरा तीसरा तरीका क्योंकि हम ऑलरेडी डॉक्स फाइल फोटिंग किए हैं यहीं पर हमें जाना है आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ टूल्स आपको नजर आए हमने क्या किया है टूल्स के ऊपर इसको क्लिक किया है और जैसे हमने टूल्स के ऊपर क्लिक किया आप यहाँ पर देखोगे टूल्स में तो वॉइस टाइपिंग है आप इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करो वॉइस टाइपिंग आ गया और यहाँ से आप सीधे सीधे इंग्लिश यहाँ दिख रहा है हमें यहाँ और सर्च जारी रखना है जब तक हमारा हिंदी ना आ जाए तो जैसे हमारी हिंदी आ गई हमने यहाँ कर दिया अब हम जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं या जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं हमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको नजर आएगा और उसको ऑन करना है जैसे हम ऑन कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें हिंदी लिखा हुआ नजर आ रहा है आप देख पा रहे हैं पूरा आपको स्पष्ट नजर आ रहा है हम बोलते जा रहे हैं और ये टाइप करता है आपको बंद करना है इसको क्लिक कर देना है दोबारा चालू करना है इस तरह से आप जो भी बोले हुए ये आपको टाइप करता चले मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा हाँ कुछ चीजें और भी है इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन या गलत उच्चारण भी लेता है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रखना होगा यानी आप फास्ट टाइपिंग तो इससे बहुत तेजी जितना ज्यादा आपका रेट अच्छा है उतनी तो तेजी से आप इसमें टाइप तो कर पाते हो लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि इसमें मिस्टेक्स भी होती है जैसे और भी हमें यहाँ भी को चेंज करना है तो क्योंकि ऑलरेडी आपने की पैड में यहाँ एक्टिवेट करके रखा है भी तो आप की पैड की भी सहायता यहाँ पर ले सकती है ठीक है आप इस तरह से इसको जो भी आप इसको ऐड कर सकते तो ये आपको तीन तरीके हमने सिखाए एक और तरीका हम आपको लेकर चल रहे हैं देखिए कैसे ये काम करता है तीसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये पहले वाली भी फाइल है मैं इसको बार बार वही ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अलग से फिर मुझे फाइल सेवना करना पड़े तो हम इसको ले लेते हैं ये फाइल को ओपन कर लेते हैं और ये फाइल हमारे पास है आप जैसे इसमें जाओगे तो आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना है लैंग्वेज के आगे आप देखेंगे हैं देवनागरी स्क्रिप्ट इन स्क्रिप्ट लिखा हुआ हमने इसको क्लिक किया यहाँ पर आप देखो गूगल गूगल इनपुट टूल्स लिखा हुआ है हमें गूगल इनपुट टूल्स का फायदा ये है कि आपको जब भी वो काम करना होता है आप इसको फोनटिंग लैंग्वेज में जिसे आप लिखना है राम घर जाता है तो मैं लिखूंगा आर ए एम राम घर जी एच ए जी एच ए आर घर जाता है ठीक है इस तरह से कोई भी वर्ड आप जब चाहें जहाँ चाहें इसमें आप लिख सकते हैं इसके लिए कोई बंधन नहीं है आप किसी भी फाइल को ओपन करके डायरेक्ट को आप कर सकते हैं तीसरा तरीका है गूगल इनपुट टूल्स के लिए मैं लिंक आपको इसमें शेयर कर दूंगा जिससे आप जैसा आसानी से उसको कॉपी कर लेना है और इंस्टॉल करने के लिए उसको रन करना है कभी कभी रन करने के बाद री बूट या री करने के लिए बोलता है वो आप कर दोगे तब से आपसे आसानी से ये स्कूल आपको नजर आने लगेंगे और ये थे चार तरीके पांचवें तरीके को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उससे पहले हम आपको बताएंगे कि पांचवें तरीके में जाने से पहले हम आपको मोबाइल पर ले चल रहे हैं क्योंकि वहां पर मोबाइल में ये ऑप्शन आपको आता है नहीं आता है एक बार यहाँ पर हम आपको दिखा पाएंगे ठीक है तो वहां पर हम लोग ले चल रहे हैं और फिर हम अपना स्क्रीन यहाँ पर प्रेजेंटेशन बंद कर रहे हैं आपको दूसरे सिस्टम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से हमारा ये प्रेजेंटेशन बंद हुआ हम आपको लेकर चल रहे हैं दूसरे पर ये हमारा मोबाइल है हम चाह रहे हैं कि स्क्रीन इसका प्रेजेंट हो और स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए हमने इसको प्रेजेंट स्क्रीन पर दिया प्रेजेंट स्क्रीन पर जाने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में किसी भी लैंग्वेज में 
आप कर सकते हो तो सबसे पहले आपको एक तरीका अपनाना होगा सेटिंग में जाना होगा सेटिंग में जाने के बाद आप लैंग्वेज या एडिशनल सेटिंग एक की वर्ड जो भी सेटिंग है उसमें आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग एडिशनल सेटिंग में आप देखिए कि की बोर्ड और इनपुट मेथड क्या क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मल्टीपल है जी बोर्ड भी है हमारे पास है गूगल इंग्लिक की बोर्ड हिंदी भी है गूगल वॉइस टाइपिंग भी है तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले से डाउनलोड करके रखना रखना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इनको डाउनलोड किया जा सकता है और उसके बारे में वीडियो आपको बता दें अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कहीं भी किसी भी रूप में हमें कोई भी फाइल में कुछ भी टाइप करना है तो ये तरीका कैसे काम करता है ये किस तरह से काम करता है और आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये मान लीजिए कि हमारा नया डॉक्यूमेंट हमने इसको खोला और जैसे ही हमने खोला अब इस पर हमको कुछ टाइप करना है आप यहाँ देखोगे कि एक हमारे यहाँ दो तरह की की बोर्ड यहाँ डाउन दिखाई दे रहा है और इसको दी जाने के लिए मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ कि ये हमारे मोबाइल में आ गई है आपको क्या करना है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज यानी गूगल इंडिक की बोर्ड डाउनलोड करना है या इंग्लिश भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल वाइस टाइपिंग भी आप कोई भी इसमें से ले सकते हो जो आपको हिंदी लिखने के लिए काफ़ी उपयोग होता है तो ये हमने करके इसमें रखा है पहले से इसलिए मैं आपको केवल हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं भी यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ कार्य के भेद आपको ये नजर आ रहा है और इस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं मुझे मेरी इच्छा नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर वॉइस टाइपिंग के लिए जाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी माइक का दूसरे जगह यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा और वॉइस टाइपिंग के लिए आप माइक में जाओगे यहाँ पर भी आपको देखोगे कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा सेटिंग में जा करके और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने भी लैंग्वेज आप जैसे इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी में सेलेक्ट कर दो आप जो भी चाहो एक साथ इसमें दो तीन लैंग्वेज सेलेक्ट करा सकते तो ये अगला तरीका था जिसे आपने आसानी से कर लिया तो कुल मिलाकर के पांच तरीके जो हमने आज आपको सिखाए हैं मुझे समझ में आ गया और आप लोग भी समझ पाए होंगे कि ये आसान तरीके हैं किस तरह से आपको प्रेजेंट करने के लिए हिंदी लिखने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप यहाँ पर काफ़ चीज का प्रयोग कर सकते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे और दोबारा आपको यदि कुछ समस्या आती है तो आप उसे सीधे संपर्क कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह की वीडियो को आप सब देखना चाह रहे हैं उपयोग करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब